లక్ష్మి ఈరోజు నేను టేప్ టేబుల్లో ఒకటి తీసుకున్నాను ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనేది దీంట్లోకి వాల్యూస్ ఎలా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ మనము దీంట్లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేద్దాం దానికి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే మనము సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాంట్లో టేబుల్లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయనేది చూడొచ్చు అనమాట చూడండి ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ అనే మూడు కాలమ్స్ ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో ఏమీ వాల్యూస్ లేవు అందుకని ఇప్పుడు నేను దాంట్లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను దానికి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూస్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా యూస్ చేస్తామంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఏ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అనే సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి కాలమ్ నేమ్స్ ఏంటి ఈఎంపి ఐడి కమ ఈఎంపి నేమ్ కమ ఈఎంపి డిపార్ట్మెంట్ అనే మూడు కాలమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లోకి ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఏమి ఇస్తున్నాం అనేది వాల్యూస్ బ్రాకెట్లో ఏంపి ఐడి వన్ ఇంటీజర్ కనుక వన్ మళ్ళీ నేమ్ వచ్చి స్ట్రీ వార్కర్ కనుక పేరు ఇస్తున్నాం మనం ఆనంద్ అని నెక్స్ట్ థింగ్ ఇది ఈఎంపి డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఇంటీజర్ కనుక నేను టూ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇస్తున్నాను సి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇన్సర్ట్ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేద్దామంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఆ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అయ్యాయో లేదా అని చెక్ చేయదా అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి ఈఎంపి ఐడి వన్ ఆనంద్ డిపార్ట్మెంట్ టూ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక రో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మనము సేమ్ కాలమ్ నేమ్స్ ఇస్తాం ఈఎంపి కమ ఈఎంపి నేమ్ కమ ఈఎంపి డిపార్ట్మెంట్ దానికి వాల్యూస్ టూ కమ భార్గవి కమ డిపార్ట్మెంట్ వన్ అని ఇస్తాం ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనము ఇంకో విధంగా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అంటే కాలమ్ నేమ్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా మనం అన్ని కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని కాలమ్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నామంటే మనం స్పెసిఫిక్గా ఓ కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వని అవసరం లేదు డైరెక్ట్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి త్రీ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఓకే చూడండి ఇక్కడ నేనేం కాలమ్ వ్యా కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చేసాను ఇలా కూడా ఇచ్చిన దాంట్లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతాయి ఇంకొక విధం ఏమంటే ఇంకో విధం ఏమంటే ఏదైనా మనము వాల్యూస్ ఇంటర్చేంజ్ చేసైనా కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఈఎంపి నేమ్ ఇస్తాను కమ నెక్స్ట్ ఈఎంపి డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తాను కమ నెక్స్ట్ ఈఎంపి ఐడి ఇస్తాను చూడండి ద వాల్యూస్ ఆర్డర్ మార్చాను కానీ వాల్యూస్ మటుకు సేమ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ మనం ఏ ఆర్డర్లో ఇచ్చామంటే అదే ఆర్డర్లో ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు దానికి ఈఎంపి ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి చైత్ కమ ఈఎంపి డిపార్ట్మెంట్ నేను త్రీ అని ఇస్తున్నా ఐడి ఈస్ ఫోర్ చూడండి ఇలా ఆర్డర్లో ఏ ఆర్డర్లో ఇస్తే వాల్యూస్ కూడా అదే ఆర్డర్లో ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇంకో విధం ఏమిటి అంటే 
ఏదో ఒక్క వాల్యూనే ఇచ్చాను అనుకోండి నేను ఫస్ట్ ఈఎంపి ఐడి మటుకే ఇస్తున్నాను మిగతా వాల్యూస్ ఇవ్వడం మిగతావి ఇవ్వడం లేదు వాల్యూస్ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్సర్ట్ ఈఎంపి ఐడి ఉత్తి ఫైవ్ అని వస్తుంది ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈఎంపి నేమ్ వచ్చి నల్ వాల్యూస్ అసైన్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మనం ఇవి ఎక్స్క్యూట్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయని చూద్దాం ఎన్ ఏం వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అయ్యాయా అంటే చూడండి నల్ వాల్యూస్ లాస్ట్లో మనం ఏమి ఇచ్చాము ఈ ఐడి ఒకటే ఇచ్చాము అందుకు మిగతా రెండు నల్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇలా ఈ విధంగా మనము టేబుల్లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మన టేబుల్లో ఏవైనా చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటే మనం అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ఈఎంపి నేమ్ ఈక్వల్ టు నేను ఏదైనా ఒక నేమ్ మార్చాలి అనుకున్నాను అనుకో అది ఏమని మార్చాలి లత అని రాశాను వేర్ ఈఎంపి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈఎంపి ఐడి వన్ ఉన్న వాళ్ళకి పేరు నేనేమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను లత అని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అందుకు నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటే అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి చూడండి అప్డేట్ నేను ఏం చేశాను అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ఏం సెట్ చేస్తున్నాం ఎంప్లాయీ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం దేనికి ఈఎంపి ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ అనే దానికి ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్న వాళ్ళది పేర్ చేంజ్ చేస్తున్నాం ఎగ్జిక్యూట్ సి వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ అని వచ్చాను చూద్దాం మారిందా లేదా అనేది దానికి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చూడండి నెంబర్ ఈఎంపి ఐడి వన్ ఉన్న వాళ్ళకి లత అని మారిపోయింది అదే నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనము ఎంప్లాయీ ఐడి ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ ఇవ్వలేదు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి ఎం అబ్ తెలియదు అనమాట ఎంప్లాయీని ఏ ఐడికి చేంజ్ చేయాలి అనేది తెలియదు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ అని డిలీట్ చేస్తే మొత్తం ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ అన్ని ఇప్పుడు ఫైవ్ ఐడీస్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ ఐడీస్ అన్నిటికీ మారిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని రోజుకి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది సిక్స్ రోజుకి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది అంటే మొత్తం సిక్స్ రోజ్ నే ఎంప్లాయీ నేమ్స్ మారిపోయినాయి అందుకే మనం ఏ దానికి చేయాలనుకుంటే దానికి కండిషన్ ఇవ్వాలి వేర్ కండిషన్ అప్పుడు మారదు అనమాట చూడండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా అన్ని వాల్యూస్ అన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇవి ఇవి అన్ని ఈ ఆల్రెడీ అన్ని వచ్చాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అన్ని అప్డేట్ అయ్యాయి స్టో టోటల్ లెవెన్ వచ్చాయి ఇంకొక అప్డేట్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే అప్డేట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ సెట్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ లీ వేర్ ఈఎంపి ID is equal to 4 or EMP ID is equal to 2. Children, if EMP ID is 1 and all the key, EMP ID is equal to 2 and a condition is 2 true. I think we need to get the other true. I know what I'm going to kill you and maybe table name replace out to me. ఎంప్లాయీ ఐడి సెలెక్ట్ చేసాం ఎగ్జిక్యూట్ నేను ఫోర్ రోస్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చూడండి లిల్లీ అనేది చూడండి ఎంప్లాయీ ఐడి టూకి మారింది ఎంప్లాయీ ఐడికి ఫోర్కి మారింది 
అందుకు ఆర్ కండిషన్ ఇక్కడ ఆర్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఇద్దర్ ఎంప్లాయీ ఐడి వన్ కి మారాలి లేదు ఎంప్లాయీ ఐడి టూ ఏది ఉన్నా ఎంప్లాయీ నేమ్ విల్లీ అనేది మారుతుందా అదే ఇక్కడ మనం ఎండ్ కండిషన్ ఇచ్చామనుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎలా ఎండ్ కండిషన్ ఎలా అప్డేట్ అవుతుందనే చూద్దాం ఎంప్లాయీ ఐడి వన్ అండ్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ డీ డిఈపిటి ఈక్వల్ టు టూ ఇక్కడ ఏమని మారుతుంది మనం ఏమని మారుస్తాము మ్యాగీ ఎంప్లాయీ ఐడి వన్ ఉండాలి ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ టూ ఉండాలి రెండు కండిషన్స్ టూ అయితే పేఎంపి నేమ్ ఇట్ షుడ్ ఇది మ్యాగీ అని చేంజ్ అవ్వాలి పేరు దానికి సెలెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చూడండి దానికి ఎంప్లాయీ ఐడి వన్ లోను ఎంప్లాయీ ఐడి టూ రెండు అయితే పేరు మ్యాగీ అని మారుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే ఎంప్లాయీ ఐడి మ్యాగీ సో రెండు రెండు టూ అయితేనే మనకి కండిషన్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది చేంజ్ అయింది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము నెక్స్ట్ డిలీట్ చూద్దాం డిలీట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం దానికి ఎలా యూజ్ చేయాలి డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వేర్ స్కోర్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎంప్లాయీ ఐడి ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళది డిలీట్ ఆ రోని డిలీట్ చేస్తున్నాం చూడండి మన ఎంప్లాయీ ఐడి ఫైవ్ ఉన్న దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే టూ రోక్స్ ఎఫెక్టెడ్ టూ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కనుక అవి రెండు డిలీట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు చూడండి ఎంప్లాయీ ఐడి ఫైవ్ అని ఉండే అనేది ఏది ఉండదు సో ఎంప్లాయీ ఐడి సిపుల్ టు ఫైవ్ అనేది అంతా డిలీట్ అయిపోయి లేదు మనం ఇలా కండిషన్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటే వేర్ కండిషన్ మొత్తం అన్ని రోజు డిలీట్ అయిపోతాయి చూడండి ఇప్పుడు మనం చూస్తే డిలీట్ అన్ని రోజు డిలీట్ అయిపోయాయి అంటే ఇప్పుడు ఏ రోజు లేవు మనకి సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దాంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సేమ్ వాల్యూస్ కండిషన్ ఇవ్వకపోతే దానికి తెలియదు అనమాట దేంట్లోకి పోయి ఆ రూమ్ డిలీట్ చేయాలి అనేది సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే ఈరోజు మనం ఏమేమి చూసాము ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం టేబుల్లోకి ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం టేబుల్ని ఎలా డిలీట్ చేస్తాము టేబుల్ రోజుని అని చూసాం థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ ఫర్ లిసనింగ్